দেশ ভাগের পরে ওপার বাংলা থেকে আমাদের এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছি এবং দিনে দিনে আমাদের সমাজের শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং সমাজে মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে উঠছে আমাদের সমাজের মানুষেরা সেই অবস্থানকে নিচু করে রাখবার জন্যই তাদের যে ধর্মীয় পীঠস্থান সেই পীঠস্থান শ্রীধাম ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িকে যাতে দুভাগ করে রাখা যায় এবং সেই দুভাগ করে রাখার ফলে মতুয়াদের মধ্যে একটি বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা জন্মায় ঠাকুরবাড়ির প্রতি সেই কারণে এই চক্রান্ত করে রাখা যাতে তাদের পীঠস্থানকে ভেঙে দিয়ে তাদের মনোবলকে ভেঙে দেওয়া যায় এটা অত্যন্ত একটি সূক্ষ্ম বিষয় ছিল যে সূক্ষ্ম চিন্তার মধ্য থেকে সমস্ত মতুয়া তথা এই পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষের অস্থি এবং মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়ার একটা চক্রান্ত ছিল যেটা আমরা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ উপলব্ধি করেছি এবং উপলব্ধি করার পরপরই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঠাকুরবাড়ি থেকে রাজনীতি মুক্ত করে ছাড়তে হবে ঠাকুর বাড়ি থেকে রাজনীতি দূর করতে পারলে আমরা এই চক্রান্ত থেকে মুক্ত হব এবং পুনরায় মতুয়া সমাজকে একটা ঐক্যের জায়গায় আমরা নিয়ে আসতে পারব তাই শুধু চিন্তা নয় শুধু বক্তব্য নয় আমরা আমাদের কঠিন সিদ্ধান্ত এবং কর্মের মধ্য থেকে সেই অবস্থানকে ফিরে পেতে চাই আমরা জানি এই কর্ম অত সহজে আসবে না কেননা তারা ঠাকুরবাড়িকে কখনোই ছাড়তে চাইবে না এত বৃহত্তর মতো সমাজের ভোট ব্যাংক তারা শুধু ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করতে চায় কিন্তু আমরা তাদের এই অপকৌশলে আমরা পা দেব না এটাই আমাদের একমাত্র সিদ্ধান্ত তাই যে মতুয়া মহাসংঘ আমার শ্রদ্ধ পিতামহ প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর গুরুচাদ ঠাকুরের আদর্শ নিয়ে আমাদের শ্রীমৎ গোপাল সাধু ঠাকুর মহাশয় শ্রীমৎ মহানন্দ হালদার মহাশয় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন মতুয়া মহাসংঘের সেই মতুয়া মহাসংঘের মধ্য থেকে আমরা বর্তমান অবস্থানে ভারতবর্ষের বুকে মতুয়া সমাজকে অর্থাৎ আগামী দিনের প্রজন্মকে আমরা সুন্দর সিঁড়ি তৈরি করে দিতে চাই তার জন্য আমরা তিনটে প্রেক্ষাপটকে বেছে নিয়েছি এই তিনটে অবস্থানকে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করাতে হবে আমাদের ধর্মীয় অবস্থানকে দিকে দিকে বিস্তার করাতে হবে ভারতবর্ষের বুকে যাতে সমস্ত প্রজাতির মানুষ সমস্ত জাতির মানুষ জানতে পারে যে মতুয়া ধর্ম একটি ধর্ম যার উদ্দেশ্য ভক্তিবাদ এবং আধ্যাত্মবাদ উভয়ের মেলবন্ধনে জাতিকে উন্নয়ন করা আমরা শুধু ভক্তিবাদকে অবলম্বন করে মানুষের ভিতরে অন্ধবিশ্বাস ভরে দিতে চাই না আমরা চাই বাবা হরিচাঁদ ঠাকুর বাবা গুরুচাঁদ ঠাকুর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ধর্মীয় শক্তি যে শক্তিকে ব্যবহার করে কর্মের মাধ্যমে এই সমাজকে জাগরণ করা সেই জাগরণের অবস্থা অর্থাৎ সেই দর্শনকে আমাদের বুঝতে হবে এবং সেই দর্শনকে বুঝে আমাদের সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে যে ভুল সিদ্ধান্ত ঠাকুরবাড়ি থেকে বিগত সময় নেওয়া হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা বিরত থাকছি আমার অক্লান্ত প্রচেষ্টা থাকবে ঠাকুরবাড়ি থেকে রাজনীতি মুক্ত করে একটি সুন্দর মতুয়া সমাজ গঠন করব আমরা ধর্মীয় দিক সামাজিক দিক রাজনৈতিক দিক আমরা তৈরি করতে চাই মতুয়া সমাজ থেকে যদি রাজনীতি না করে তাহলে কখনোই এই সমাজের প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারবে না এটা আমি ঠাকুর দাদার মুখে শুনেছি এবং সেই রেকর্ডিং আমার কাছে এখনো আছে এবং আমি যখনই এই কথাটি বলতে চাই আমার সেই রোমকূপের গোড়ায় শিহরণ হয়ে যায় যে কত প্রচেষ্টা ছিল ওনাদের এই ভারতবর্ষের বুকে মতুয়াদের একটি সঠিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়ার জন্য তাই মতুয়া মহাসংঘের প্রচেষ্টা থাকবে যে সমগ্র মতুয়া সমাজে ডেভেলপমেন্টের জন্য তারা যাতে আগামী দিনে এই রাজনৈতিক অবস্থানে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন রকম সামাজিক পদক্ষেপ নেওয়া তাদের ট্রেনিং তৈরি করে দেওয়া তাদের ডিফেন্স তৈরি করে দেওয়া তাদের শিক্ষাগত দিকে অগ্রগতি করে দেওয়া আজকে যে চিন্তাভাবনা 
যে অনুষ্ঠানটি এখানে হচ্ছে সেটি রক্তদান শিবির আমি অত্যন্ত গর্বিত অত্যন্ত আনন্দিত এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করবার জন্য এর থেকে আর মহৎ কাজ কিছু হতে পারে না মতুয়া ধর্মের নৈতিক মতুয়া ধর্মের ধর্মীয় মতুয়া ধর্মের সামাজিক মতুয়াদের উন্নতির ক্ষেত্রে এই রকম ভাবে সামাজিক কর্মের মধ্য থেকে আমাদের প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান অ্যারেঞ্জ করেছেন বা এই অনুষ্ঠানকে যারা আয়োজনের একটি চরম শিখরে নিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি আমার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের কাছে আমরা আশাবাদী যে মতুয়া মহাসংঘ এবং সমগ্র মতুয়া সমাজ সমগ্র সংগঠন একত্রিতভাবে আমরা লড়াই দেব তার জন্য প্রয়োজন প্রথমে যুব সমাজকে শক্ত হাতে নিজের মেরুদণ্ডের উপরে দাঁড়িয়ে এই সমাজ সমাজকে প্রতিরক্ষা করা শিক্ষার দিক থেকে আমরা ছাত্র যুবদের একটি অবস্থান তৈরি করতে চাই আমরা শক্তির দিক থেকে আমরা মতুয়া সেনার মধ্যে থেকে একটি অবস্থান তৈরি করতে চাই আমরা সর্বোপরি স্থান দেব মায়েদের যে মায়েদের ছাড়া মতুয়া ধর্মের আদর্শ গৃহ ধর্ম প্রতিপালন করা যায় না সেই মায়েদের যদি ব্যক্তিগত সংগঠন না তৈরি করা যায় তাহলে আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষিত গড়ে তোলা যায় না মায়েরা হচ্ছেন গৃহ মন্দিরের পূজারি যে পূজারীদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ঘরের সন্তান সন্ততিদের সেই শিক্ষা এবং সেই প্রগতিশীল করে গড়ে তুলতে হবে এটা কিন্তু বাবা বাবারা পারবেন না বাবারা কর্মব্যস্ত থাকেন সংসারের আয় করতে হয় বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার জন্য তাই আমরা চাই শান্তি সত্য ভামা নির্বাণ কমিটির মধ্য থেকে মায়েদের মধ্যে এমন একটা সমিতি সংগঠন গড়ে দিতে যা তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় সমস্ত প্রেক্ষাপটকে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলে পাশাপাশি থাকবে ধর্ম বিস্তারের জন্য গোসাই সাধু পাগলদের জন্য একটি সংগঠন যারা এই ধর্মীয় অবস্থানকে সঠিকভাবে বিস্তার ঘটাতে পারে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ তথা বিশ্বের বুকে এই অবস্থান যদি আমরা আজকে চিন্তা করে আগামী দিনের প্রগতির দিকে অর্থাৎ উন্নতির দিকে না নিয়ে যেতে পারি তাহলে কিন্তু একদল মানুষ বসে রয়েছে আমাদের এই অবস্থানকে ভেঙে আমাদের সমাজকে একদম সেই নিম্ন জায়গায় নিয়ে যেতে তাই ধর্মীয় সামাজিক কর্মের মধ্য থেকে আমাদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এসে আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে যুব সমাজকে সামনে টেনে নিয়ে আমাদের সমাজের ডেভেলপমেন্ট করতে হবে এই সমাজের ডেভেলপমেন্ট না করতে পারলে আমাদের মতুয়া উদ্দেশিত এলাকাগুলো এলাকাগুলোকে আমরা সঠিকভাবে আমরা প্রগতিশীল করে তুলতে পারছি না তাই সুচিন্তিত মতামতের মধ্য থেকে এবং মতুয়া মহাসংঘ আমি কেন করতে বলছি সেটা আমি বলব আপনারা জানেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক সংগঠন হয়েছে যে সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টা হয়তো বা সঠিক কিন্তু আমরা কখনো উপলব্ধি করছি না এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠনগুলি যদি আলাদা হয়ে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াই করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই বৃহত্তর জাতিগত দিক থেকে উত্থানে বাধা পাবে তাই আমরা চাইব সেই সংগঠনগুলো ব্যক্তি স্বার্থকে বজায় রাখুক কিন্তু তারা মতুয়া মহাসংঘের ধর্মীয় সচ্ছত্র ছায়া এসে তারা এই সামাজিক কর্মগুলি করুক যা তাদের একান্ত প্রয়োজন একান্ত প্রচেষ্টা কিন্তু যদি আমরা একটি লাঠির একটি লাঠির যে পাজা থাকে সেই পাজা থেকে যদি আমরা আলাদা হয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের ভেঙে ফেলতে সুবিধা হবে এই গল্পটি আপনারা সকলেই জানেন তাই আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ব্যক্তিগত চাওয়াকে সার্বিকভাবে তুলে ধরে ধর্মীয় ভাবা বেগে সামাজিক ভাবা বেগে রাজনৈতিক ভাবা বেগে এই তিনটে স্তরকে যদি আমরা উন্নতির দিকে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট আসবে এবং ঠাকুর বলেছেন অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া কোনো সমাজের উন্নতি হতে পারে না তাই আপনারা কখনোই এটা ভাববেন না যে আপনাদেরও রাজনীতি থেকে বঞ্চিত হতে হবে বা বঞ্চিত থাকতে হবে গণতন্ত্রের সমাজ গণতন্ত্রকে সঠিকভাবে গঠন করতে গেলে গণতন্ত্রের রূপ দিতে গেলে আপনাদের সেই পলিটিক্স অর্থাৎ রাজনৈতিক সমীকরণে আসা প্রয়োজন এই অবস্থান আগামীতে বজায় থাকুক আমাদের কর্মকাণ্ড বজায় থাকবে এবং আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকবে 
ঠাকুর বাড়িকে রাজনীতি মুক্ত করা ঠাকুর বাড়ি